So, hi mga friends! Alam nyo ba na ang mga aso nyo or aso natin ay nagkakaroon din ng heat stroke o kaya heat exhaustion o kaya naman sa medical term ay hyperthermia. So, pag hindi nyo alam at kung gusto nyo malaman ay manood lang. At sa mga hindi nakakakilala, ako nga pala si Lailani at ako ay isang licensed veterinarian. <music> exhaustion ay ang pagtaas ng body temperature above the normal level at hindi kaya ng body na i-regulate ito kaya nagkakaroon ng side effect so yung sa mga aso hindi sila nagsisweat kagaya ng nating mga tao kaya mas prone sila sa heat stroke ang normal body temperature ng ating mga alagang aso ay usually pumapatak sa 37.9 degrees Celsius to 39.9 degrees Celsius. At pag tumaas ito ng 40 ay mild stress na yon And then pag 40 to 41 naman, mild uh, heat exhaustion na yon At pag tumaas ng more than 41 degrees Celsius, yung temperature ng ating alaga ay heat stroke na yon and medical emergency na yon So, paano natin malalaman kung ma heat stroke ang ating mga alagang aso? So, number one is, tignan nyo kung may excessive panting ang ating mga alagang aso. And then, makikita natin, mas common ito sa mga brachycephalic beads o yung mga aso na maliliit yung sungo, yung mga pangaw, example, yung pa na la, lamas na yung gila nila kung nagpapansin. Number two na signs na makikita natin ay yun ay dehydration. Makikita nin, natin ito pag ititend natin yung skin tapos ang tagal bumalik o kaya naman nakita yung mata and sunken yung eyeballs nila o kaya medyo lethargic sila na syempre mapapansin mo naman yun. Number three is excessive drooling. Pag nakita nyo yung laway nila is mas makapal sa normal ay signs din yun ng dehydration. Number four is fever. Pag meron silang fever, malaking signs na meron silang heat stroke. Yun ay malalaman natin pag syempre kinapa mo yung aso mo and then mainit, mainit. Five is Tignan natin yung gums. Titignan yung gums kung bright red siya, purplish na siya, blue na siya, ganun. Ang normal na color ng gum dapat ay pale pink. Number 6 is rapid pulse o kaya heartbeat. Sa mga larger breeds, dapat mas mahina yung pulse nila kaysa sa mga smaller breeds. So, yung other signs pa ay yung muscle tremor. Yun yung pag-shiver nila kahit mainit yung panahon. O kaya naman mapapansin natin yung mga aso natin na ang hina, lethargic sila, ayaw nilang tumayo. Yung mga aso din na merong heat exhaustion o kaya heat stroke, nagkakaroon ng vomiting and then nagkakaroon din sila ng diarrhea. And then another sign na meron silang heat stroke ay dizziness. Pag tumayo sila, hindi nila mabalance yung katawan nila. Anong magagawa natin kung meron heat stroke ang ating mga aso? Siyempre, number one, imo natin first sila sa cooler area, dun sa may mga hangin o kaya sa tapat ng electric fan. Kung may thermometer kayo, is syempre, check nyo mas maganda yung temperature nila kung bumababa. And ang isa pang importanteng gawin natin ay ang pagtawag sa ating mga vet para titignan nila kung okay na yung aso natin. So, pag sa prevention naman ng heat stroke, syempre, wag natin silang i-walking-walking, pag tanghaling tapat, yung mga 10 to 2, ganun, kasi masyadong mainit, mas lalo na pag yung mga aso nyo ay mabalahibo o madali talaga silang magkaroon ng heat stroke. Mag-provide din kayo ng mga cool area kung saan pwede silang magtambay and then in a water din and then kung kailangan ipagroom nyo yung mga dog nyo para hindi sila ma-sofocate sa kanilang mga buhok o kaya naman dapat alam nyo yung medical history ng mga alaga yung aso kasi yung mga aso na meron, meron ng heart disease, yung mga may Uh, respiratory problems o kaya yung mga ubis na aso. Sila yung mga aso na prone magkaroon ng heat exhaustion or heat stroke. Kung may mga hindi pa ako nasabi, ay... 
Tawagan nyo yung mga vet nyo at magtanong kayo o kaya naman kung gusto nyo mag-comment kayo.